Ja, liebe Freunde des SV Darmstadt 98, Grüße aus Darmstadt, wo wir sind und uns das, das Spiel freuen. Am Samstag hier am Stadion am Böllenfalltor um 13 Uhr empfängt der SV Darmstadt 98 den FC Erzgebirge Aue. Gegen den ist die Bilanz relativ gut zu Hause. Da gab es äh, schöne Siege, unter anderem mal ein 1 zu 0 am 34. Spieltag, ähm, das damals den Klassenerhalt sicherte. Auswärts manchmal nicht so viel zu holen, soll uns aber jetzt nicht interessieren, denn das Spiel ist zu Hause. Und da rechnen wir doch mit drei Punkten, zumal die Stimmung gut ist beim SV Darmstadt 98 nach dem jüngsten Sieg beim SC Paderborn, der ja fast schon wieder zu hoch gelobt worden ist von vielen Seiten. Da waren die Darmstädter Tugenden mal wieder da, Kampf, Einsatzwille, Widerstandsfähigkeit, hat Lilientrainer Markus Anfang eben auch nochmal in der Spieltagspressekonferenz alles erwähnt. Das hat ihm richtig gut gefallen, aber, und da sagen sie in Darmstadt alle das Gleiche zu diesem Thema, es ist ein Sieg gewesen und es muss aber weitergehen, denn erreicht ist noch gar nichts. Ist es natürlich auch nicht. 28 Punkte hat der SV 98 jetzt auf dem Konto. Das war natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sieg gegen einen Gegner, wo man es vielleicht gar nicht unbedingt erwartet hat. Aber ja, der Abstiegskampf ist natürlich immer noch da. Weiter Punkten am besten gegen Aue. Der SV Darmstadt 98 hat in dieser Saison erst einmal es geschafft, zwei Ligaspiele am Stück zu gewinnen. Das war im Dezember Fürth und Würzburg. Ähm, ja, mal gucken, ob es diesmal klappt. Das wäre sehr schön. Denn das ist natürlich eine Serie, die nicht so schön ist. Eine andere Serie, die auch nicht so schön ist, ist die Serie des SV Darmstadt 98 in Spielen, in denen der Kapitän gefehlt hat. Fabian Holland, der hat viermal gefehlt. Und ja, die Re Lösung ist relativ einfach. Viermal gefehlt, viermal haben die 98er verloren. In, gegen Aue wird er auch fehlen. Da also hat die fünfte gelbe Karte gesehen im Spiel gegen Paderborn. Und ich muss jetzt tatsächlich mir mal eine Liste machen, denn Trainer Markus Anfang hat auch eine Liste von Spielen, die ihm, äh, von Spielern, die ihm fehlen jetzt werden. Da ist Fabian Holland, das ist Thomas Ischerwut, Lukas May fehlt weiterhin, Matthias Wittek, Silas Zehnder, Aaron Seindl und Torwart Florian Stritzel, der ist an der Hand operiert. Ähm, es gibt auch noch ein paar Fragezeichen. Tobi Kempe, der hatte so eine Magen-Darm-Geschichte, Tim Skarke, Adduktoren. Ich lese es wirklich nur ab, Marvin Mehl im Schlag auf den Fuß. Das sagt Trainer Markus Anfang irgendwie jede Woche und dann spielt er trotzdem. Gegen Paderborn richtig gut übrigens. Nikolai Rapp und äh, Matthias Bader, hinter denen auch beiden ein Fragezeichen steht. Interessant wird natürlich die Frage, wer ersetzt Fabi Holland? Vielleicht gibt es auch ein anderes System, vielleicht gibt es wieder eine Dreierkette, Fünferkette, vielleicht wird Fabi Holland gar nicht positionsgetreu vertreten. Nach vorne wird er wohl nicht viel ändern. Da war es richtig gut in Paderborn und da gibt es eigentlich kaum einen Grund, was zu ändern. Aue, danach geht es noch nach Braunschweig, dann ist Länderspielpause. Und ähm, ja, in dieser Zeit können sich die 98er dann ein bisschen sortieren. Mit 31 Punkten wäre es natürlich super, da reinzugehen in diese letzte Woche vor der Länderspielpause. Aue, ein eher starker Gegner mit einem Trainer, den wir hier sehr, sehr gut kennen. Dirk Schuster natürlich, der Darmstädter Aufstiegsheld. Dann hat er die 98er mal bei Nacht und Nebel verlassen, ist wieder zurückgekommen, hat mit ihnen die Klasse gerettet und ist danach ein halbes Jahr später ja, freigestellt worden. Er hat also eine bewegte Geschichte hier in Darmstadt und freut sich sehr darauf, auch mal wieder das Böllenfalter zu sehen. Ähm, wir haben ihn diese Woche gesprochen, ist am Samstag im Echo drin. Ähm, ja, freut sich sehr, alte Freunde hier zu treffen und natürlich auch das Stadion mal wieder zu sehen. Aber, und dann kommt der Satz, der immer kommt, in diesen 90 Minuten gibt es natürlich keine Freundschaften. Aue braucht Punkte, die 98er auch. Wir hoffen, dass sie sie holen am Samstag, wie gesagt, 13 Uhr gegen Erzgebirge Aue am Böllenfalltor. Wir freuen uns drauf und ja, hoffen, dass die nächsten drei Punkte aufs Konto kommen des SV Darmstadt 98. Bis dahin alles, alles Gute, habt euch wohl und alles Gute. Tschüss.